Maybe you should go to Paris, Linus. To Paris? It helped me a lot. Have you ever been there? Oh, yes. Uh, yes, once. I was there for 35 minutes. 35 minutes? Changing planes. I was on my way to Iraq on an oil deal. Oh, but Paris isn't for changing planes. It's, it's for changing your outlook. For, for throwing open the windows and letting in... Letting in la vie en rose. Paris is for lovers. Maybe that's why I stayed only 35 minutes. So we rented a bike to go to the center of the city. It's funny because it seems like you have <laughs> to, to have a PhD to <laughs> know how to ride a bike here in Amsterdam. Like in Brazil, it's just a bike. And here there's like the wheel is locked and you need to do something to unlock the wheel and Okay, I, I did that and now it's fine, but oh my god, why don't get so stressed about things? But okay, let's go to the center of the city. I, we have like one day in Amsterdam, like one full day, because we was here yesterday, but we arrived so late and we went to the Red District and it was awful, like a bunch of perverted men, old men, not locals, like tourist guys, wanted to see woman half naked and naked too uh, it's funny because uh, you are taking money off stupid men but also it's it's not it's not nice because I don't know how much these girls make the salary the, the money they make from it each, each night it's like a bunch of I hate perverted men I hate it that's my opinion about the red district uh, didn't want to go again. I uh, don't think it's nice. And so I will like uh, explore the other parts of Amsterdam that everyone talks about because it's like this city is one of the most likable cities of the world. Mo most of my friends have Amsterdam as their favorite country in your favorite city in Europe. So okay, let's see. <laughs> Didn't have a great night last night, but okay. Damn, feeling lucky. How about more streets? Us two in these trees. Diamonds on my feet. Caught up in these talks. Circling my head top. Should have been more cautious. Now I got what I wanted. Many of it hit before. parece uma cidadezinha cenográfica que você consegue explorar ela em um dia inteiro porque ela é muito pequena e se você fizer de bike vai ser mais rápido ainda então depois da minha noite deplorável no Red District eu me surpreendi muito com a cidade mesmo que eu tenha estourado a luz em vários planos então não parece que tá um sol do caramba mas realmente estava um céu azul sem nuvens Bom, eu tentei no Museu do Van Gogh, mas tá sold out o dia inteiro hoje. Tipo, eu tinha que ter comprado antes. Eu não me atentei a isso, só comprei Anne Frank aqui em Amsterdã. Então, eu acho que a gente, que talvez eu vá para o Rijux Museum, é, porque eu queria ir no museu aqui, mas eu queria muito ir no Van Gogh, na moral, tipo, tô, eu super trocaria o Rijux pelo Van Gogh, mas tá um dia lindo, tipo, isso compensa, a gente pegou uma bike, eu tô de manga curta, e tá tipo 20 graus, mas tá um solzão e tá 
tempo aberto, tá, tá, tá lindo. É, enfim, não sei o que eu vou fazer na real. Eu tô com preguiça na real. Tô com aquela leve preguiça de ir no museu, mas vai ser legal, eu acho. Que é esse aqui que eu tô também, que tá sold out pra hoje Ah, mano É porque é domingo, tá uma dia bonita Acho que todo mundo decidiu Aproveitar a cidade também Tudo bem Agora eu decidi o que eu vou fazer, eu não sei Porque a Anne Frank é só É só 6h45 Ainda são tipo 3 da tarde Então acho que eu só vou dar uma explorada Acho que eu vou sentar com a cerveja Hey, ladies, can you do this? Can you do this? Wow. Sorry. Wow, it's a good show. Wow. That's amazing. Let's go get some waffles. And also, sorry, my favorite joke, my favorite, if I say call me an ambulance, don't say you are an ambulance. Call me an ambulance. <laughs> Os museus estão fechados, então... Fechados não. Estão... Lotados. Então o que me resta... É fumar maconha. É isso. Caralho. Estou indo coffee shop agora, num coffee shop agora. Que é o Greenhouse. Que me recomendaram, claro que é o melhor. Uns amigos meus locais, assim. Aí fui lá, comprei. É isso, mas eu vou, acho que fumar depois que eu for na casa de Jenny Frank, porque é isso, né? Respeito também. A gente acabou de sair do, da casa de Jenny Frank que na real foi um dos livros que eu li um dos primeiros livros que eu li quando era adolescente, criança e foi um livro que me marcou muito acho que marcou todo mundo, acho que todo mundo que leu ou que não assim, que leu, marcou e quem não leu é, uma, é uma, tipo, um livro obrigatório acho que todo mundo tem que ler e foi bem emocionante intenso, não pode filmar nada então não filmei nada, óbvio eu respeitei, acho que acho que é bizarro quem não respeita essas coisas mas Acabei de sair. Uh, tá frio. Não sei o que eu vou fazer agora. Isso aqui é bitter, bitter balloon. É uma comida típica daqui. Só que esse é o vegano, porque originalmente ele vai carne. 
que vem com mostarda. É bem gostoso, é fritinho assim, é, parece uma bolinha de alguma coisa. Aí, família. É bom? Ouais. Très bon. Ouais. La première fois, euh, tous les voyages que j'ai mangé des fruits. <rire> A gente está voltando de para Amsterdam, para Paris, de carro, está no trânsito. O que a gente fez hoje foi comer uma pancake em Amsterdam, que estava com vontade de comer, porque eles comem bastante aqui da manhã. E pegou uma estrada e aí demora, porque são 5 horas. E aí tá trânsito, aí demora mais, blá blá. Aí eu comprei um negócio que não tem no Brasil, que eu quero experimentar. Porque que são um dos meus chocolates favoritos. Então. Vamos lá. Eu ia. Ah! Eu ia postar no Instagram também, mas eu não consigo fazer isso em várias redes. Calma, eu vou postar primeiro no Instagram e aí eu venho com o veredito. Achei bom, mas o original é melhor. O chocolate branco sempre é muito doce, eu não, não gosto. Tipo, é bom, mas prefiro sempre o, o preto mesmo. Melhor. É isso. As pessoas estão jogando. Aqui era a casa que minha mãe morou. Uma das por um tempo. Minha mãe tá ali. E no Marais, é, próximo de, de la Place de Vosges. Très, très belle. La rue é très belle. Très joli. Hum. Os famosos ovos com maionese. Eu pedi um risoto. Então, pra coisa sem carne, que na França é muito difícil, né? Com trufas. E ela pediu um peixe. Não. Esse é o restaurante mais caro que a gente foi. <risos> que é um restaurante meio histórico, então esses são os preços. É, um restaurante super histórico. Foi fundado em 1689. 686, 1686. E aí, esses são os preços. 
Que é? Ainda tem trufas, trufas. Trufas da época. olho para trás, eu sempre penso em alguma maneira de romantizar o meu passado. O que é a vida, se não uma grande carta de amor ao que eu já experienciei? Senti, depois de muito tempo, 
a sensação de finalmente respirar fundo e não me preocupar com o amanhã, de sentir uma sensação tão profunda de pertencimento que me pergunto de onde eu sou, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, parada, estagnada. Eu volto, mas com o coração apertado. Eu penso, quem eu sou, de onde eu sou. Uma voz muito longe fala, você é do mundo. É, eu sou do mundo. E é do mundo que eu nasci para ser. <risos>